19 octobre 2004, les agents du GIR, le groupe d'intervention régional de Paris, sont prêts à investir un appartement du 3e arrondissement. À leur côté, des agents de la 13e section des renseignements généraux et des services vétérinaires. Leur objectif Démanteler une filière de travailleurs clandestins chinois. On est parti. À table. Ça s'arrête par les toits. Attends, attends, attends. attends. C'est où, c'est où, c'est où Les occupants de l'appartement tentent d'échapper aux enquêteurs par le toit de l'immeuble. Et bien sûr, ils sont rapidement cernés. Euh, on les a chopés, là, ça y est. Euh... Ils ont la clé, ils ont la clé, tiens, viens, viens, attends. Ils ont la clé, ils ont la clé, ils ont la clé. Ils viennent d'où Ils viennent de quel appartement Et là, ils venaient d'où, là Ces ressortissants chinois travaillent tous clandestinement dans cet appartement. Ce que découvrent les enquêteurs est à peine croyable. Bah là, vous pouvez faire des photos de l'appart. Ravioli, c'est... Punaise, vous avez tout là. Punaise, c'est dégueulasse. Les hommes du GIR perquisitionnent l'un de ces fameux appartements raviolis. C'est ici que la nourriture chinoise destinée aux restaurants et aux grandes surfaces du quartier est fabriquée. Voilà, ici, donc trois couchages superposés. Euh, C'est pareil, voilà, euh, ravioli. Ravioli, voilà, des conditions de congélation qui ne doivent pas être super. La pièce est minuscule. Cinq personnes s'y entassent pour dormir chaque nuit. Ce n'est pas qu'un dortoir pitoyable, c'est aussi un atelier improvisé. On y fabrique des raviolis en toute illégalité. Le, le truc à fabriquer des raviolis, je pense, hein, des pâtes. Euh, voilà, enfin bon, c'est... Est-ce que ça marche Voilà, vous voyez, donc tous les raviolis congelés, prêts à être livrés. Euh, voilà. Ça, on ne sait même pas ce que c'est, ça. De la farce à ravioli moisi, ça vous dit, non Il y a des crevettes pourries sur cette chambre-là. Qu'est-ce que c'est Des crevettes pourries. Comme, comment vous savez qu'elles sont pourries Regardez leur couleur. Regardez leur couleur. Cette espèce d'odeur aussi. Puis elles, sont toutes, euh, elles ont l'air sèches comme ça, mais elles sont toutes collantes. Tiens, regardez. Et à l'extérieur, d'étranges lambeaux de chair sèchent au barreau d'une fenêtre. C'est quoi, à votre avis Je ne sais pas, ça ressemble à de l'anguille. Et du lard. Ouais, peut-être du lard. Là, ça grouille, là. Ça grouille d'insectes dans le placard, là, au fond. Regardez. Je ne sais pas si vous arriverez à les choper. C'est quoi, c'est de la farce Oui, vous l'aviez vu, moi. Oh. C'est quoi, c'est quoi à l'intérieur comme à l'extérieur, la nourriture est entreposée dans des conditions plus que douteuses. C'est quoi Je sais pas. J'ai aucune idée. Ah bah. Oh, c'est un peu plus. On va appeler Frédéric. Frédéric Là, c'est moisi carrément. Non, mais là, c'est en fait, de la gelée. C'est pas de l'eau, c'est de la gelée. C'est pourri, complètement pourri. Je pense que c'est des navets. On vient de trouver les étiquettes dans le, dans le meuble. Mais ça, ça ils, le, ils le vendent pas, je suppose. Enfin, ils fabriquent pas de la nourriture avec euh, ces trucs pourris. Bah, si, sinon, ça n'a rien à faire là. Je suppose que c'est dangereux pour la santé, non Oui, parce que si vous avez une personne qui est fragilisée sur le plan immunitaire, le mycélium des moisissures peut se développer là, dans les poumons, dans les, dans les viscères, et faire quelque chose de très... une pneumonie ou une mycose très grave, une mycose viscérale très grave. Si vous avez une personne qui est fragilisée, qui a le système immunitaire qui est fragilisé, ça, ça peut la tuer. Cette nourriture peut tuer, et pourtant elle est destinée à la vente. À deux pas, dans la même rue, dans cet entrepôt, la nourriture a varié et stocké avant d'être revendue. C'est grand ça. 
Dans ce local, plusieurs tonnes de denrées de toutes sortes sont entreposées. Sur quoi Oui, Alors on y va. Toutes sont impropres à la consommation. Yves, 10 kilos de ravioli. Les agents du GIR vident les chambres froides des stocks de nourriture à varier. La totalité des cartons seront saisis pour être détruits. Vous allez en sortir combien, là, comme ça En tout, il y a 4 tonnes de produits. Tout est avarié Brûlé par le fond. Vous pouvez entendre des signes de décongélation, recongélation. Ça, ça c'est quoi Donc ça, c'est de la petite anguille surgelée. Et alors, ça a été réétiqueté par-dessus de façon à masquer une date limite de consommation dépassée. Donc, il faut y aller tout doucement. Date d'expiration, 22 novembre 2003. Et on est en, en octobre 2004. C'est dépassé depuis plus d'un an. Et l'étiquette avec le prix a été recollée par-dessus de façon à masquer la date limite de consommation dépassée. Non, je peux masquer, c'est parce que ça pue. À l'intérieur de l'appartement, les enquêteurs détruisent les produits périmés pour éviter que les contrevenants ne les revendent après la perquisition. Là, ce que vous voyez, ce sont des sachets de brocoli. Qu'est-ce que vous faites, hein On détruit. On les détruit. On les quoi du liquide vaisselle. On dit vaisselle, on prend pour la consommation. On s'est fait à la javel, il Quand nettoie. Quand il la javel, il nettoie l'eau de javel, il récupère les produits. En fait, du liquide vaisselle, ça mousse. Qui c'est, la dame C'est la gérante La gérante vient d'être arrêtée. Oh oui. C'est vous qui louez l'appartement ici Pour le commissaire Terre Noire et son équipe, l'enquête commence. Ça fait combien de temps vous êtes dans cet appartement-là Depuis 2001. 2001 Les occupants de l'appartement sont arrêtés pour être interrogés dans les locaux de la police. Et rapidement, ces interrogatoires se révèlent payants. Ils conduisent le gire vers une saisie encore plus spectaculaire. Le lendemain matin, en banlieue parisienne. Ce hangar inconnu des services de police appartient à la propriétaire de l'appartement ravioli perquisitionné la veille. D'ici, partent des denrées asiatiques revendues dans la France entière. Les stocks que découvrent les enquêteurs sont impressionnants. Leur conservation pose, là encore, de nombreux problèmes. Comme par exemple, cette chambre froide où sont stockés plusieurs centaines de kilos de poissons. Ici, c'est du poisson qui a été mal conservé, qui, devait être, qui au départ n'était pas congelé, qui a été congelé dans de mauvaises conditions et qui est en train de se décongeler parce que la chambre froide ne marche pas et qui est en train de pourrir parce qu'il a été décongelé trop longtemps. Vous euh, voyez, le poisson, au lieu d'être dur, est complètement mou comme ça, il ne devrait, devrait pas se déchiqueter comme ça et euh, il ne devrait pas euh, non plus être collant et poisseux et avoir cette, euh, cette odeur euh, un peu désagréable. C'est la même chose pour tous les cartons qu'on qu a devant nous euh... Alors tous les cartons que vous avez devant là sont des cartons euh, soit de crabe soit de poisson qui sont euh, périmés depuis euh, novembre 2003. Et là, on a également des anguilles qui sont périmées depuis novembre 2003. Le produit a été décongelé accidentellement, puis recongelé, puis recongelé, puis décongelé, ce qui signifie qu'il y a un très mauvais euh, fonctionnement de la, de la chaîne du froid. Ici, on a des sèches qui euh, devraient être entièrement rigides parce qu'elles sont congelées, ce qui prouve qu'elles sont conservées à une température supérieure à la température de congélation. Là, ce sont des crabes qui sont euh, périmés depuis novembre 2003. Et tous les cartons que vous voyez là, c'est du crabe qui est périmé depuis novembre 2003. Et il y en a un qui commence à pourrir là. Déjà, l'étiquette, elle s'en va. Il y a le, le jus de putréfaction là. On voit qu'il est tout à fait euh, 
il est entièrement mou comme si c'était de la, de la pâte de guimauve quoi. au total plus de 20 tonnes de produits avariés sont saisis dans le hangar une filière illégale d'importation de fabrication et de vente d'aliments dangereux pour la santé a été démantelée à la tête de la filière, cette femme, elle risque 5 ans de prison. C'est une drôle de pêche qu'ont réalisé les services vétérinaires de Paris mercredi, mardi et mercredi dernier. Les conséquences de cette affaire provoquent en France une émotion importante. La presse multiplie les enquêtes et les révélations sur les pratiques douteuses de la restauration asiatique. De son côté, la communauté chinoise estime qu'elle est injustement stigmatisée et attaquée par ces scandales à répétition. Selon elle, il ne concerne qu'une infime minorité de ses membres. L'impact pour les propriétaires de restaurants chinois est dramatique. Un exemple, ce restaurant, l'un des plus réputés et des plus grands de la capitale. Chaque service peut recevoir 600 couverts. Mais aujourd'hui à midi, la salle est vide, ou presque. Propriétaire du restaurant, M. Tan. Et avant même d'évoquer ses affaires, il nous propose une visite guidée de sa cuisine. Voilà, alors, Elle ça, est, est irréprochable. Tout ce qui est préparation, la découpe, etc., c'est par là. Donc euh, tous les ingrédients en fait, sont prédécoupés et préparés ici. Bon, ça, c'est la partie découpe. Et ici, il prépare également donc, tout ce qui est légumes et autres. Ici, vous avez la partie cuisson à vapeur, mais pour les, tout ce qui est ravioli à la vapeur. Donc les, tout ce qui est panier, etc., vous savez, les, les petits paniers de vapeur spécialité, c'est fait ici. Ben là, ça tombe bien, ils sont en train de faire quelques raviolis. Donc, il faut regarder également la... Oui, mais raviolis, c'est vous, vous les achetez pas Non, non, on a, on, a, on a la chance d'avoir une équipe en fait, qui travaille, euh, qui est dédiée à ça, qui ne fait que ça. Mais là, là c'est quoi, là, ce qu'on voit ben, C'est une farce, en fait. Alors ça, c'est les raviolis aux, aux crevettes. Hein. C'est ce qu'on appelle en chinois les hakao, là. Donc, ce sont des... C'est une pâte qui est faite à base de, de crevettes, surtout, ouais. avec du bambou, etc. Ensuite, on met la farce dedans et tout est fait à la main. D'accord. Donc, vous, vous n'achetez pas ailleurs des raviolis. Ben non, on a la chance d'avoir quelqu'un qui fait sur place et que de frère, on ne va pas l'acheter ailleurs. <rire> Ici, aucun risque pour la santé. Il n'y a jamais eu de problème d'hygiène dans cet établissement. Et pourtant, la fréquentation a fortement chuté. On a vu une baisse euh, quand même assez brutale de, 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 la, de la fréquentation. Ceci dit, je pense qu'on a été beaucoup mieux lotis que d'autres personnes, puisque certains se sont plaints d'avoir eu une baisse de fréquentation de 50 à 70%. De 50 à 70% Énorme, tout à fait. Oui. C'est considérable. Ah, mais c'est vraiment considérable. Alors, pour tenter de freiner le phénomène, les restaurateurs chinois ont décidé de réagir. Jean-Marie Le Gouen est député du 13e arrondissement de Paris, le quartier où la communauté chinoise est la plus importante. En accord avec les restaurateurs, ils souhaitent établir de nouvelles procédures pour éviter que de telles affaires ne se reproduisent. J'ai été très frappé de la manière dont cette euh, collectivité a voulu réagir en réagissant par le haut. Hein Encore une fois, il n'y a pas eu de demande de baisser les contrôles, tout au contraire. Et tout de suite, euh, en liaison avec eux, l'idée a été de dire « Mais alors, si, si on doit le faire, soyons encore plus transparents et euh, créons aussi des labels de qualité. » Ça a été euh, l'idée qui, qui, qui est née dans le dialogue que, que, que j'ai eu avec euh, euh, les, la communauté chinoise du 13e, c'est pourquoi ne pas faire un label de qualité qui serait donné de façon indépendante, qui serait un gage supplémentaire, en quelque sorte, de la transparence. Mais avec plusieurs dizaines de milliers de restaurants asiatiques en France, ce label peut-il être efficace Pour M. Tan, il n'existe pas de solution miracle. Ça résoudra beaucoup de problèmes. Mais il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours des, des brebis galeuses, euh, on ne pourra pas faire le monde. Donc euh, là-dessus, je pense qu'il faut informer, il faut aider. Et puis derrière, ben, ceux qui ont vraiment une volonté euh, de nuire à la profession, il faut sanctionner. En attendant, les restaurants chinois restent la cible privilégiée des services de l'État. Février 2005, à Metz en Moselle. Richard Jochem et Raymond Schmitt sont agents de contrôle de la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes. Ils sont chargés de contrôler un petit restaurant chinois à quelques kilomètres du centre-ville. Bonjour madame, monsieur Jochem, service de contrôle. Oui. On va faire le tour de l'établissement, vous avez des cuisines, vous avez des réserves et... 
C'est à 11h30, quelques minutes seulement avant l'arrivée des premiers clients, que les agents de l'État passent à l'action. Le meilleur moyen pour eux de constater d'éventuelles infractions sur le vif. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Ça, c'est du riz avec du poisson ouais. Laissez, ne touchez pas. Ah. Vous, vous laissez là. Dans cette bassine posée à même le sol, le cuisinier entrepose le riz cantonné qui sera servi tout à l'heure aux clients. Il y a une dedans, du jambon et tout ça. C'est un chapeau. Ça, c'est normal, ça enfin, C'est pas normal du tout. C'est une préparation à base du riz avec des produits carnés dedans. Ça se conserve pas sous un meuble plus ou moins sale. Vous le nettoyez souvent, votre meuble oui, oui, oui. Ah bah, oui, 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 obligé, obligé. Obligé, si vous appelez ça nettoyer, excusez-moi. Hein. Laissez ça là. Ah bah, oui, mais euh, je suis pas content du tout. Voilà, c'est des bardes, des chutes de viande. Pas de protection, il n'y a rien du tout là. Du poisson, de la viande mélangée. Vous voyez là, l'emballage est plus ou moins sale, plutôt plus que moins. Et là, vous avez des crevettes, et ça pose l'un dans l'autre. Ça ne va pas, ça. Oui, et en dessous, c'est quoi C'est du poisson, ça, ou quoi Non, des boulets. Ah oui, d'accord. Le contrôleur, monsieur Jochem, est intransigeant. Il ne laisse absolument rien passer. Bon, poubelle ouverte, une poêle dessus. Je ne sais pas ce qu'on va faire là-dedans. Ça, c'est pas un conteneur alimentaire, hein. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ça, hein. Ça, c'est un panier à linge. Vous dégivrez souvent votre congélateur, là. Ah ouais, ça se voit. Oui, tout, tout se... Ouais, vite, mais je travaille vite, mais pas ben, travailler mal, hein. Oui, ça oui, aussi. Je vais mettre des couvercles là-dessus, vous le mettez ailleurs, hein. Et ça, c'est la poubelle Oui, vous pouvez vous faire des, des... Pas bien. Les hinders, morceaux, les... là, tomber. On va tout de suite mettre dans... Non. Après, vider dans le Non, vous mettez une poubelle ici, à proximité, ah, avec ça. une commande au pied. Oui, oui. De façon à ce que tout... Oui, non, mais la poubelle aussi, ah, avec un oui. couvercle qui se lève, vous appuyez avec le pied, vous versez dedans. Ouais, mais pas sur un plan de travail, quand même. Ouais. Vous risquez ouais, d'empoisonner ouais. le monde avec ça. Ouais. En apparence, ces pratiques ne semblent pas très graves. Euh, ouais, mais vous la jetez tout de suite. Ouais, Et pourtant, elles peuvent se révéler dangereuses pour la santé des consommateurs. Il y a de la nourriture ici, là, vous voyez, il y a un gaz qui brûle. Tout à l'heure, il va préparer les aliments, probablement à base de viande ou des crevettes ou des trucs dans le genre-là. Il va toucher ça, bon, il y a quelque chose qui l'embête, il le fout dedans, il retouche la boîte, il la déplace, il reprend les produits en main pour les remettre sur les plats. Ce sont des sources de contamination. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans ces, ces huiles C'est l'huile pour les nems. Pour les nems, ça c'est, vous prenez pour les nems là. Manifestement, cette huile noire est utilisée depuis plusieurs jours. Les contrôleurs peuvent savoir, grâce à cette pipette électronique, si elle est ou non cancérigène. Donc, il y a des composants qui sont des signes de dégradation d'une de, huile. Ça s'appelle les composés polaires. Jusqu'à 25, c'est bon. Au-delà de 25, elle n'est pas bonne. Donc là, elle est pas Donc, bonne. Donc elle est impropre à la consommation. Bon, cette huile-là, vous la dégagez tout de suite. Hein. Oui, oui. Non, je vais plus la voir. Mettez sur la terrasse, mais pas dans la cuisine. Oui, oui. Parce qu'après, vous... oui, dès que la de tourner, vous commencez à vous recommencer la même chose. Les contrôleurs décident de dresser un procès verbal au restaurateur. Il risque 37 500 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Dans ce restaurant, on est loin des appartements ravioli. Pourtant, son propriétaire risque lui aussi une sanction très lourde. Allez, bonne journée, au revoir, madame. Nous avons voulu savoir si cette intransigeance était la règle pour tous les restaurants. Paris sur les Champs-Élysées. À deux pas de ces bars luxueux et de ces boîtes de nuit branchées, on trouve quelques restaurants spécialistes des pizzas. Il y a quelques mois, l'un de ces restaurants a été contrôlé par les services vétérinaires. Aucune infraction n'a été relevée. Pourtant, les salariés y dénoncent encore aujourd'hui des conditions d'hygiène déplorables. Pour constater par nous-mêmes, nous nous y sommes rendus un soir de la semaine. La salle est bien remplie, chaque jour, on sert ici plus de 500 couverts. Dans cet établissement, le plat principal, c'est la pizza. Une spécialité directement servie dans le plat de cuisson. La clientèle en raffole. Et pourtant, si l'on en croit les salariés, les conditions de préparation laissent à désirer. Ce soir-là, ils ont décidé d'alerter les clients de ces problèmes d'hygiène. Leur tract est édifiant. Pour vous, clients, nous refusons d'exercer notre métier dans des conditions d'hygiène déplorables. 
Les salariés n'ont pas d'autre choix que de cohabiter avec les souris et les cafards, plus nombreux que les cuisiniers et les véritables professionnels. Seules deux personnes décident de quitter la table. Les autres restent à leur place. Elles semblent ne pas y croire. Nous avons attendu la fin du repas pour leur demander si elles ne craignaient pas d'être intoxiquées par la nourriture. Monsieur Oui Vous avez, vous avez dîné ici Oui. Ouais. Vous avez lu le, le tract euh, oui. que la, les gens vous ont, ont distribué Vous en avez pensé quoi C'est un torchon de la CGT, comme d'habitude. Mais il parle quand même de, il parle de cafards, il parle de souris, oui, il parle de poignes de etc. Je considère que la CGT, c'est une bande de branquignoles. Donc, je vous dis ce que je pense. Ouais, non mais, non mais, je ne pas faire dire autre chose. Non mais, ça, ça vous, je veux dire, les points d'hygiène, vous n'avez pas eu peur de vous dire, c'est peut-être dégueulasse. Oh, je vous dirai demain matin si je suis malade. Je vous y croyez à ce genre de problème de cuisine, de points d'hygiène. Je considère qu'il y a des administrations qui font leur travail en termes de répression des fraudes. Ouais. Donc, s'il y a vraiment un problème, la CGT aurait dû les alerter. Voilà, on a bien mangé. Euh... S'il si se passe ça, bah, tant pis, on verra bien encore plus tard. Si on est malade, on portera plainte, mais on verra bien. Quoi. Vous venez régulièrement ici Oui, ouais. quand même. Vous n'avez jamais... Euh... Moi, j'ai jamais eu de problème. Et quand on vous dit qu'il y a des cafards, euh, des souris et des points de C'est bizarre hygiène, à comprendre, quoi. C'est à mon... Euh, je sais pas, je pense pas que ça soit vrai. Quoi. Pour vous, la cuisine, elle est nickel. Hein. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc vous reviendrez Bah, tout à fait, oui. Avec plaisir, même. Les toilettes n'étaient pas terribles. Ça pourrait être plus propre. Il serait intéressant de voir à quoi ressemble la cuisine. Et si je vois, ça veut dire que je ne mangerai plus ici. Plus jamais. Grâce à la complicité de l'un des salariés du restaurant, nous avons pu nous introduire à l'intérieur de la cuisine, située au sous-sol de l'immeuble. Ce que nous allons découvrir est assez surprenant. À première vue, rien de flagrant. Mais patience. Vous l'avez pas le sol, ça glisse vachement là. Mais parce qu'il n'y a pas de produits efficaces qu'on qu voit ici. Ouais. Là, c'est dégueulasse. Ah. C'est quoi Ça, c'est la douche. Hein. La douche. C'est quoi ce qu'il y a dedans C'est des insectes qui ont séché, on dirait. Oh. Et là, vous vous douchez là-dedans les conditions d'insalubrité sont impressionnantes. Pour les salariés, impossible de se laver, y compris les mains. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est quoi, ça Pas un seul de ces réfrigérateurs ne fonctionne. Ils ne sont même plus branchés. Ils ne fonctionnent pas, mais il y a des trucs dedans. Mais ils ne marchent pas du tout, là, ils sont... Et là, c'est des trucs complets, ça. Et ça, vous allez les faire ah, vous allez les faire Mais c'est quoi là On voit des trucs noirs et blancs là. C'est des crottes de souris. C'est des crottes de souris. Et là, il y en a partout. La chambre froide, elle aussi, est manifestement défectueuse. C'est le frigo. C'est le frigo. C'est le frigo, ça. Oui, c'est bien très bien. Pour ce type d'aliment, la chambre froide ne doit pas excéder 4 degrés. Elle affiche. 28 degrés. Il est 8h30, le cuisinier prépare la pâte des fameuses pizzas, la spécialité du restaurant. Nous sommes tombés par hasard sur les plats dans lesquels ils les feront cuire ce midi. Ça, ils ont pas bien, c'est pas bien nettoyé ça. Oui, c'est pas bien nettoyé hier soirée. Hein C'est pas nettoyé hier soirée. Ah ça c'est les trucs d'hier Oh. Mais ils vont être réutilisés pour euh, tout à l'heure, ça c'est oh, pour le... Oh, le... Oh, le... Oh, le... Oh, nos souillés. Ah oui, pas les ça. Ah oui, vous les faites pas comme ça. ça. Mais ça se lave pas, ça c'est suisse. Normalement, ça, ça se lave normalement. Mais normalement, ah, ouais. c'est la machine. Ah, ah oui. Ouais. Mais là, vous allez voir ça c'est suisse, vous faites les pizzas dedans, en fait. Ah ouais, c'est vous bon, la souillez avec la papille. Ah ouais. Ça c'est quoi, fait bon le... C'est ça. Ah oui, c'est le... le, le... Oui. Ah oui, c'est de l'huile en fait. C'est hein, pas bien nettoyé, c'est bon. Mais ça, elles sont pas nettoyées. Non, non, c'est pas soyé. Ah bon Dans la cuisine, on trouve des cafards partout.
il y a pire encore. Ce que vous voyez là, c'est du fromage fondu en décomposition. Et ce qui s'agite juste au-dessus, ce sont des dizaines de petits verres blancs. Face à de telles infractions, nous avons voulu savoir quels étaient les risques pour les clients de l'établissement. Pour cela, nous avons prélevé des échantillons de différents aliments pour être analysés par un laboratoire indépendant. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, on vient vous amener euh, quelques échantillons. Là, il y a euh, des champignons euh, farcis. Là, vous avez une cuisse de poulet qui était manifestement en décongélation, euh, qui était euh, dans un frigidaire qui n'était même pas branché, en fait. Et là, ici, vous avez, ça c'est de l'eau qu'il y avait dans, au fond d'un congélateur. Un congélateur qui, avait, qui manifestement ne marchait pas très bien. Donc, euh, donc voilà. Et là, vous avez des frites, euh, euh, des frites qui, elles aussi, étaient en phase de décongélation dans un, dans un frigidaire qui était éteint. Nous avons cherché à joindre le propriétaire du restaurant pour savoir s'il était conscient des problèmes d'hygiène que présente ah, oui, son établissement. Monsieur, Thomas Chagnot, je cherche à joindre. Nous avons enregistré notre conversation. Ah, c'est vous, vous êtes monsieur Oui. En fait, j'aurais souhaité vous rencontrer parce que euh, j'ai eu certains de vos salariés qui m'ont euh, parlé de problèmes d'hygiène assez importants euh, chez vous. Non, mais moi, par rapport à l'hygiène, j'ai aucun problème. Je peux, euh, je peux, euh, je peux démontrer euh, clairement que tout est respecté, etc. Il n'y a pas de problème de, de, de chaîne du froid, il n'y a pas de problème de conservation d'aliments. Vous pouvez venir la vérifier vous-même, les chambres de froid sont à 4 degrés, quoi. Je n'ai pas de problème avec ça. Ouais. Euh, bah, ce qui est plus gênant, c'est quand vous me dites, vous stockez les denrées dans les frigos qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est absolument, absolument faux. Et, on peut, et ça, c'est vérifiable, il n'y a pas de problème. Mmh. Si, si euh, les éléments dont vous avez besoin sont dans les locaux, vous pouvez les ramener dans les locaux. Il n'y a pas de Avec une autorisé à venir fumer dans mon établissement. Merci monsieur, à bientôt. Au revoir. Retour au laboratoire. Je vous... Donc vous avez les résultats Je présente ces résultats. Ils sont globalement, c'est quoi Alors globalement, ils sont assez mauvais. Une autre congélateur euh, qui est assez mauvaise. Et puis euh, les quatre autres échantillons. Il y en a trois non satisfaisants, blanc de poulet, cuisse de poulet cuite, des frites, Tout ça, non, satisfaisant. non satisfaisant, et puis un que nous avons classé comme étant corrompu, les champignons farcis. Corrompu, ça veut dire Corrompu, cela veut dire que sur un des paramètres, sur un des germes, le groupe de germes que nous avons cherché, qui était les coliformes à 30 degrés, euh, nous avons trouvé plus de 1000 fois le critère fixé par la législation. Donc ça veut dire que c'est très mauvais C'est très mauvais, en fait. Il est très probable que... Il y a eu ou il y aura des consommateurs euh, qui ont des troubles en consommant des produits de cette exploitation. Ces pratiques alimentaires douteuses peuvent au final avoir des conséquences graves pour la santé des consommateurs. Pour tenter de limiter ces risques, les services de l'État multiplient les contrôles dans les milieux de la restauration. Ce sont parfois de véritables opérations coup de poing. Il y a 12 euros le merlin de matinée. Allez, mains, j'ai prêt, ouvrez les yeux. Voilà, caractère et 24. Marseille, sur le vieux port. Comme chaque matin, les pêcheurs haranguent la foule, une véritable carte postale. Pourtant, depuis quelques années, l'image de la cité phocéenne a profondément changé. À quelques pas d'ici, les snacks se multiplient. Il y en a désormais tous les 10 mètres. Sur la canne bière, on en compte une dizaine. Dans le quartier, plus d'une cinquantaine. Au menu, kebab, brochette, sandwich, poulet grillé et pizza. Mais depuis plusieurs semaines, de sérieux manquements à l'hygiène alimentaire sont constatés dans ces sandwicheries. C'est pas toujours, on va dire, très hygiénique. Hein. C'est quand même, je veux dire, très grave. Dès l'instant où on commence à toucher le problème alimentaire, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, il faut quand même savoir respecter les normes. Hein. Il y a beaucoup de laisser aller. Je ne vois pas parler de problème, mais euh, ce n'est pas les professionnels. C'est comme si vous mettez du poisson à l'étalage pourri. 
C'est pareil, hein, je vous dis que ce soit poisson, viande, sandwich. Euh... Depuis plusieurs mois, la ville de Marseille organise des opérations coup de poing pour lutter contre ces commerçants peu scrupuleux et fermer les débits d'alimentation les plus dangereux. Aujourd'hui, quatre snacks sont contrôlés simultanément. Enquêteurs, agents de l'URSSAF, de la répression des fraudes et de l'hygiène participent à ces opérations. L'équipe que nous suivons est composée de deux policiers et de deux agents des services vétérinaires des Bouches du Rhône. Service vétérinaire. On peut avoir de la lumière un petit peu sans tarder, Emmanuel Quairot, l'un des agents des services vétérinaires, relève les premières infractions. Oui. Ok. Vous okay. pensez le resservir aujourd'hui euh, Je pense, à mon avis, oui. Pourquoi Il faut jour par jour le polir Bah oui, oui. Vous n'avez ah. pas le droit de resservir des restes. Non, mais c'est pas... Et il faut protéger, il faut filmer. Ouais. Vous avez des petits thermomètres dans vos frigos pour contrôler la température oui. Il y a un problème... Essayez d'en prendre un qui marche parce qu'il y a marqué moins 10. Là. Je pense pas qu'il soit moins 10. À première vue, rien d'alarmant. C'est dans l'arrière cuisine, au fond de la salle, que les infractions sont encore plus graves. Par exemple ça. Ça, ça c'est quoi le... Alors, le, ça, le, qu le donneur kebab, kebab est conforme, on a la facture, il provient ouais. d'un établissement agréé. Par contre, il est rangé, non est protégé, ça, euh... avec des substances contaminantes, carton, emballage, etc. Et en plus, l'état du frigo n'est pas satisfaisant. Ça, c'est le frigo. Euh, pour regarder les détails, ça a été bien, mais pas ouais. au frigo, le petit détail, ça. Désolé, monsieur. Ça, c'est une partie Désolé. de la C'est prévu. Elle est marquée prévu, monsieur. Mais je ne vous relève pas. Elle est marquée prévu ici. Désolé, vous sortez. Manifestement, le patron du snack a quelque chose à cacher. Pour découvrir ce dont il s'agit, nous poursuivons le tournage en caméra cachée. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des problèmes dans l'établissement. Le problème, c'est la viande hachée utilisée pour préparer les brochettes. Pour être autorisé à la vendre, le patron du snack a l'obligation de la hacher sur place. Ce qui n'est manifestement pas le cas. Vous avez un hachement à viande Voilà. Ah, non, vous l'achetez haché, monsieur. Non, je vous dis, le monsieur, le coup, vous l'achetez haché. Oui, je vous dis deux fois. Et voilà, je la viande hachée à l'avant, c'est interdit. Ah, oui, dans le... ça, dans le... Le... Ce n'est pas dramatique, mais c'est interdit. La viande hachée est un produit qui se dégrade rapidement. Pourtant, dans le quartier, plusieurs bouchers la vendent illégalement, sans s'inquiéter du risque sanitaire. Un ticket de caisse, quelque chose Le risque de la viande, c'est presque... La facture de la viande conduit les enquêteurs à deux pas dans l'une de ces boucheries. Cette boucherie est l'une des plus importantes et des plus réputées du quartier. À première vue, question propreté, c'est impeccable. Les agents des services vétérinaires veulent cependant s'assurer que les coulisses sont aussi rutilantes que le magasin. Et manifestement, c'est loin d'être le cas. Ah ouais, vous avez des gros problèmes de moisissure là. Ouais, ouais, ouais. Bah, tout rechange. Vous n'avez pas pu réagir avant Si. Si. La chambre froide est en très mauvais état. Le plafond est complètement recouvert de moisissures. Elle surplombe de quelques centimètres seulement la viande entreposée. Au sol, les abats sont conservés dans des conditions d'hygiène lamentables. Plus grave, les inspecteurs soupçonnent le boucher de vendre de la viande périmée. La date du sous-vide est périmée au 17 au soir, d'accord Et aujourd'hui, on est... On est 17. Donc, euh, s'il met ça à la vente, euh, le consommateur n'est pas censé savoir que c'est périmé ce soir, donc... Euh... Il ne faut pas que ce soit mis à la vente. Honnêtement, il y a tous les travaux qui vont être faits. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé de me... C'est clair que... Comme... Non, 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 vous voyez, monsieur le Le problème, c'est que ce que je dis, vu le, le taux de contamination de moisissure, oui. euh, même euh, avant tout travaux, il y a un gros problème de nettoyage. C'est prévu à, à quel horizon, votre travail fin, mois, fin de mois d'avril. Mais fin pas votre... Fin du mois d'avril. Ouais. Tout, on va tout refaire. Ça n'empêche pas. C est, c est, déjà, c'est plus... Cette inondation, c'est quoi, là Je crois que ça vient du voisinage. Et personne ne fume dans votre laboratoire 
Il a signé une cigarette et on a fumé. Voilà. <rire> voilà. <rire> Je ne veux pas dire le contraire. On prépare, on prépare des oh là choses là. qui sont quand même fragiles, hein, des saucisses, des merguez, euh, on découpe de la viande, il y a des gens qui fument. Il y a une Regardez, il y a une plaque qui défonce de fumée à l'intérieur et, et là, oui, ça c'est... Ça c'est en tant que patron, une ouais. plaque pose une plaque, ne vous déloigne pas de dire à vos employés de ne pas fumer. Non, non, mais c est, c est, je leur dis de ne pas fumer, mais là, croyez-moi, en sortant, je vais... Okay. Au regard des multiples infractions relevées par les agents des services vétérinaires, le boucher est verbalisé. S'il n'exécute pas les travaux nécessaires dans un délai de deux mois, le magasin sera fermé. Mais la question que se posent les inspecteurs est la suivante. A-t-il vendu illégalement de la viande hachée au snack qu'il vient de contrôler de kilos dans un papier, donc il est venu ici, il a acheté de la viande hachée. Alors, on, vente, on fait hacher la viande. Donc, <rire> une, donc boucherie en fait... sans, une boucherie sans viande hachée, c'est pas non, une non, boucherie. D'accord, oui, on est bien d'accord. Oui. Mais vous l'avez jamais identifié comme un professionnel Je connais pas ce. Vous le connaissez pas Voilà, je ne connais pas. Mais, mais, un... mais ça ne veut, veut pas dire qu'il vient pas chez moi. Vous pensez que c'est un client ordinaire quoi. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Je m'occupe pas, ils sont Le boucher s'explique. Il ne vend jamais de la viande hachée aux professionnels du quartier, c'est interdit. Et pourtant, à l'étage, les inspecteurs découvrent ce qui confirme leur doute. Ça, c'est quoi ça Ça, c'est pour les merguez. Le boucher ça, continue les de lier l'évidence. C'est quoi, quoi les ingrédients Pardon C'est quoi les ingrédients dedans euh, euh, Pur bœuf. C'est pur bœuf. Et puis, c'est tout. Il n'y a que de la viande. Il y a 20% de gras. Non, non, ça c'est pour les merguez. On va, on, va, on, va, on va faire la pâte et on va faire les merguez. C'est en vente à 59 euros. Non, non, les cicates, elle a dû être là, les cicates, ils sont en vente. Selon les enquêteurs, une telle quantité de viande hachée prouve qu'elle n'est pas destinée à la clientèle, mais bien aux sandwicheries du quartier. Et ce, malgré les risques importants de contamination. Pour éviter qu'elle ne soit vendue, les agents vétérinaires exigent sa destruction immédiate. La vente illégale de viande hachée paraît être une pratique courante de ces boucheries. Quelques dizaines de mètres plus loin, nous avons rencontré un jeune boucher filmé en caméra cachée. Il confirme les pratiques en vigueur dans le quartier. La viande hachée, c'est interdit. Je sais, j'ai la bouche bien en face aussi. Euh, je, on, a eu, on a le même truc. Mais pourquoi il faut de la viande hachée comme ça en grande en quantité C'est un, un gain de temps. C'est un gain de temps qui revient moins cher. Ça veut le boucher quand il est plus cher. Il a des pertes, quand il des ors, il a des pertes. Donc on met un peu de, de, de côté, hop, on met dedans, ça se voit pas. C'est pas mauvais. Les chutes, elles sont pas mauvaises, c'est toujours de la viande, à part que c'est des chutes. Vous, ça vous arrive parfois quand même Bien sûr, ça nous arrive. À dire que ça m'arrive jamais, c'est impossible. Mais en plus, vous les connaissez, les gens qui ont les snacks, donc vous savez que ce sont des professionnels. Bien sûr, je sais très bien que c'est des snacks et tout machin. Vous, vous savez que vous n'avez pas le droit de lui vendre. Bien sûr, je sais que j'ai pas le droit de lui vendre. Mais il me le demande, ça. Il me dit, bon, mais considère-moi comme si j'étais pas des snacks, je suis, je suis, je sais pas, moi. Le trafic de viande hachée est monnaie courante dans le milieu des snacks marseillais. Mais des pratiques plus graves encore menacent les consommateurs. Le lendemain, à quelques kilomètres du centre-ville de Marseille, nous nous rendons chez un grossiste de viande fournisseur pour l'essentiel des snacks du Vieux-Port. Cet établissement est inconnu des services vétérinaires. Il fonctionne illégalement, sans contrôle des services de l'État. Les enquêteurs s'interrogent. La clandestinité lui permet-elle de vendre des produits interdits ou dangereux La réponse ne va pas les décevoir. Non, c'est pas ça. Ça, ça c'est périmé Ça, ça et ça. C'est tout périmé de combien euh, Alors ça, 17 février. 17 février. Et là, on est... Monsieur, là vous avez des, des périmés, là, du périmé du 17 février. Ça, ça, c'est pour les, les réexpédier aux fournisseurs. On ne les utilise pas. Comment on sait que vous ne l'utilisez pas Les agents le suspectent de vendre ces produits à varier dans les stacks marseillais. L'enquête devra le déterminer. Ça fait un mois que ça aurait dû. Trois mois. Oui. Mais une autre saisie finit par les convaincre des pratiques illégales de ce grossiste en tout genre. Juste derrière la chambre froide. Les enquêteurs mettent la main sur des produits qui n'ont rien à voir avec des denrées alimentaires. Vous croyez que c'est de la contrefaçon ouais, il ressemble. On est tombé sur un lot de contrefaçon, ça ressemblait à ça. Ah, il me semble. Ah, il fait peut-être en plus de la contrebande, du recel. Il a dit que c'était un coup de qui... Parce que là, ça fait quand même beaucoup de monde. En plus. Vol, contrefaçon, recel, des soupçons de plus en plus lourds 
pèsent sur le propriétaire de l'entrepôt. Mais ce n'est pas tout. Les agents des services vétérinaires découvrent qu'ils se fournissent chez des fabricants également clandestins. Là, on a trouvé euh, quelque chose qui est pré-emballé, qui est fermé, qui n'est bien sûr pas fabriqué ici, puisqu'ici, il n'y a aucun local de fabrication, qui est donc mis sur le marché. On ne fait pas de vente au détail ici. On ne les a pas fabriqués dans une, une cuisine ici. Donc on a quelqu'un qui met euh, des nems au poulet sur le marché. Vous voyez qu'ici, il est mentionné un numéro d'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire E majuscule UR point. Je ne sais pas. Ça pourrait faire penser à Europe. Nous, ce qu'on donne, c'est un numéro d'agrément CE. En tout cas, il ressemble à un numéro d'agrément CE, mais ça n'est pas un numéro d'agrément, ça c'est certain. Donc là, il y a quelqu'un qui fait ce, ce genre de produit, qui les met sur le marché à un grossiste, qui lui-même les distribue, sans que ce soit euh, connu de, de nos services. Donc en fait, c'est une fabrication illégale. Alors, euh, point de vue serv service vétérinaire, complètement. Oui. En raison de la gravité des faits supposés, l'entrepôt est tout de suite fermé. Le patron est arrêté, il risque 5 ans d'emprisonnement pour recel, mais seulement 1 500 euros d'amende pour le stockage de produits avariés. Pendant son interrogatoire dans les locaux de la police, il livre le nom de son fournisseur de NEM, un petit producteur indépendant qui fabrique ses denrées alimentaires dans son garage et sans respecter les conditions d'hygiène. Quelques heures plus tard, il sera à son tour interpellé il risque deux ans d'emprisonnement et 18 000 euros pour tromperie sur la marchandise. Incontestablement, les pratiques dangereuses touchent tous les types de restauration. À ce niveau de l'enquête, une question se pose. Combien y a-t-il chaque année de victimes d'empoisonnement liées à ces problèmes d'hygiène alimentaire Impossible de répondre avec précision. À Roquemort dans le Gard, nous avons rencontré Stéphane Ripper, victime d'une grave intoxication alimentaire. Donc voilà les documents médicaux qui attestent de mon problème de santé. Qu'est-ce que vous avez en fait Eh bien en fait, dans le courant de l'année 2003, on commençait à survenir des crises, des maux de ventre très importants, mais alors importants, qui, qui me coupaient en deux, à plus pouvoir rien faire, et alors que j'ai pas que je suis pas une petite nature, d'en pleurer et en espérant que... Lorsqu'il n'est pas en crise, Stéphane souffre de douleurs lancinantes à l'estomac. Des douleurs qu'il supporte depuis plus de deux ans. Elle est là, hein, j'ai cette douleur ici. C'est très localisé. C'est ici, elle est, elle est constamment là, je la sens. Là, aujourd'hui Là, en ce en moment, moment j'ai mal. C'est supportable, mais je sais que j'ai quelque chose ici qui me fait mal. Puisse y avoir un... Après deux mois d'investigation médicale, Stéphane Ripper apprend qu'il est atteint d'une bactérie rarissime et dangereuse, l'hélicobactère pylori. Une bactérie que l'on rencontre essentiellement dans les pays du tiers-monde où les conditions d'hygiène sont très mauvaises. Qu'est-ce que vous risquez aujourd'hui ben le... Si on ne traite pas au moment où on trouve, ça... en gros c'est une bactérie qui vous dévore l'estomac. Voilà pour imaginer. Elle vous sclérose l'estomac de part en part. Donc à terme, c'est un estomac plein de trous, euh, c'est une issue fatale. Les quatre responsables d'un supermarché du Gard, soupçonnés d'avoir revendu de la viande périmée pendant plusieurs années, ont été écroués aujourd'hui. Ce matin, les gendarmes ont procédé à la saisie des denrées avariées. Ce jour-là, une grande surface ferme ses portes pour une durée indéterminée. Les gendarmes ont révélé l'une des affaires les plus importantes de vente de produits avariés. Stéphane Ripper l'apprend par la presse. Et c'est à partir de là qu'il fait le lien entre sa mystérieuse maladie et les pratiques douteuses du boucher du magasin où il se sert régulièrement. Je ne vois qu'une seule solution, c'est que, étant consommateur plus que régulier, j'ai attrapé la bactérie chez eux, dans un de leurs produits. Ça, vous en êtes persuadé Persuadé, moi j'en suis persuadé. Dans le village de 5000 personnes, tous les habitants y ont, un jour ou l'autre, fait leur course, sans se douter du risque qu'ils prenaient d'être empoisonnés. Alors quand l'affaire éclate, des clientes se souviennent qu'elles ont pu, elles aussi, y acheter de la viande abîmée. 
même, ils ont été sympas pour le service et tout, il n'y a rien à dire. Vous demandez, je veux tel morceau, on vous sert le morceau. Mais après, bon, ben, quand, euh, quand on arrive à la maison pour déballer le paquet, ce n'était pas ça. ça. Ça vous est arrivé Cette viande, elle était dans quel état, madame C'était noir. Hein. Le noir, hein. noir et quand vous coupez sa santé, c'est pas du frais. Euh, à l'œil, elle était quand même belle. Hein. Oui, oui, oui. Mais Mais, voilà, elle avait de l'odeur. Quand on a déplié le paquet, voilà, oh là là. Mais bah, non, remarquez que je me sers jamais là-bas, heureusement. Pourquoi Mais Parce que j'ai pas envie de m'empoisonner, moi. Mais vous le saviez alors Non. Et non. Non, non, non. Si il ne faut, faut pas me faire un drame de, de, de choses vrai. comme ça. Mais enfin, il faut moi, pas. Il n'y que... que... a pas qu'ici que ça. Pourtant, l'affaire est loin d'être anodine. Plus de 2 tonnes et demie de produits douteux sont retirés du magasin le jour de sa fermeture. Et le patron du boucher et ce dernier sont, quant à eux, immédiatement incarcérés. L'enseigne, elle, ignorant ces manipulations, ne sera pas inquiétée. Comment il ne pouvait pas se dégager une odeur infecte de ce, de ce, de ce spectacle ben Parce qu'il trempait les choses. Ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ne le voit pas, quoi. C'est les fameuses les barquettes outils, euh, que j'ai décrites à la gendarmerie. Ça, et... c'est la promotion de... que moi, j'avais acheté euh, une voilà. semaine avant. Quoi. Ça, c'est ce que vous avez acheté de ce ben ouais. mmh. ça... On va de revoir ça, du moins. Ah, ça, c est... C est... Oh. Je ne vous dirais pas que ça me donne mal au ventre, parce que j'ai mmh. mal au ventre. Non, ça Mais me ça, me, ça, me, ça me dégoûte de me dire comment on peut faire ça. Quoi. Les époux Ripère étaient de bons clients de ce grand magasin. Depuis son ouverture, il s'y approvisionnait quasiment tous les jours. Mais dans la famille Ripper, c'est Stéphane qui était de loin le plus gros consommateur de viande. Ma femme, mes filles en mangeaient quasiment pas, ne sont pas portées sur la viande. Moi, je peux manger 300 grammes de viande et, et simplement ça. Mais jamais Stéphane n'avait imaginé que la viande qu'il mangeait pouvait être avariée. Pourtant, il se souvient avoir été contraint de jeter à plusieurs reprises la viande qu'il dégustait. Ma mère nous avait donné un rôti cuisiné. On le coupe. Rôti qu'elle avait acheté Qu'elle avait acheté, puisqu'elle ne fait quasiment que ses courses chez elle aussi. Elle ne monte pas dans les grandes surfaces, elle ne sort pas du village. Alors que mort, c'est à 3 km, c'est le village. Hein. Euh, on commence à le couper. L'odeur suspecte. On ne l'a pas mangé de nouveau, on l'a donné au chien. Et ce rôti-là, je l'ai coupé en deux. Le gros morceau qui restait, je l'ai mis dehors. Et les chiens, dans un premier temps, ils l'ont senti, ils sont partis. Vous n'êtes jamais on, dit Jamais, ça, jamais. En toute sincérité, on n'a jamais suspecté quoi que ce soit. On s'est bien dit, c'est un problème. Ça, il y a peut-être eu un problème de conditionnement. Il a pris l'air. La chaîne du froid a été rompue, mais par inadvertance. Enfin, on n'a jamais, euh, jamais pensé qu'il y avait une machination derrière, une volonté de vendre quand même cette viande qu'il n'avait plus le droit de vendre. Parce qu'en fait, le problème, il est là. Stéphane Ripper a raison. Le directeur de ce magasin aurait mis au point un système de maquillage de ses denrées périmées. Le principe, retirer l'emballage des produits dont la date limite de consommation est dépassée, les remballer, changer l'étiquette et apposer une nouvelle date avant de les remettre à la vente. Nous avons retrouvé une ancienne salariée de ce supermarché. Elle nous donne sa version des faits. Euh, le matin, ma, monsieur me disait, vous faites les, les, les périmés. Alors, je faisais des périmés, comme tous les matins. Tout ce qui était périmé, on le mettait en boucherie pour que les bouchers retravaillent la viande. Eux, ils appelaient ça retravailler la viande à cette époque. C'est dans ce local, juste derrière le magasin, que se trouve le laboratoire où le boucher et son patron auraient déguisé la viande périmée avant de la remettre à la vente. Des techniques de dissimulation qui concernaient, selon Madame de Ragy, tous les types de viande. Du steak, des côtelettes de porc, euh, des roast beef, euh, tout ce qu'ils vendaient en, en libre-service. Si c'est un steak qui est périmé, il va ou le mettre en steak haché, pour le faire partir de suite, ou alors, si c'est un roast beef, il va le retailler automatiquement, il va en faire de l'adobe ou quoi que ce soit. Mais c'était de la viande dobée, c'était de la viande périmée. Un poulet périmé, il le déballait, il le faisait à la rôtissoire. Hein. Ah, mais carrément, hein. il enfournait dans, dans, dans la rôtissoire. Hein. Ça, c'était tous les jours hein, qu'il faisait cuire des poulets euh, passés de date. Même les saucisses, merguez, il les faisait tremper dans l'eau pour les rafraîchir, il les égouttait, il les remettait à la vente. 
Et pour écouler plus facilement sa marchandise, le dirigeant impliqué aurait suivi une stratégie de vente efficace, les promotions. Sur la vitrine du magasin tout juste fermé par la gendarmerie, les affiches témoignent encore de ces pratiques de vente à prix cassé. Tout le temps, les derniers temps, c'était tout le temps. Hein. Tout le temps, vous aviez des promos. Hein. Promo, promo, promo. Promo que sur la viande. <rire> que sur la viande. Un véritable business parallèle qui aurait permis à cette grande surface d'écouler chaque jour plusieurs kilos de viandes avariées. Ça devait faire au moins, au moins 10 kilos de viande par jour. 10 kilos en, de gros, viande en gros, 10 kilos. Et dans, tout dans, compris Tout compris, et un peu plus même de 10 kilos, je pense, tous les jours. Entre la viande rouge, la volaille, les saucisses ouais, ouais. Et la charcuterie, parce que la charcuterie, on le faisait aussi, du jambon périmé, on le mettait en traditionnel. Hein. Au total, c'est à peu près plus de 3 tonnes de viande avariée qui auraient été vendues chaque année. Et ce n'est pas tout. Les pratiques de remballe n'auraient pas touché que la viande. Le fromage de marque aurait également été mis en vente malgré une date limite de consommation dépassée. Les gens qui arrivaient, ils voyaient des portions de riz déballées pour filmer, parce qu'on les refilmait proprement. Pour eux, c'était euh, un bris qui était, comme un, qui était coupé à l'avance, qu'on préparait nos portions à, à l'avance. Et en fait Et en fait de compte, c'était un morceau de bris périmé euh, qu'on avait enlevé. On enlevait le papier, on refilmait un papier transparent, on le mettait sur le bris euh, traditionnel et puis ça partait euh, à la vente euh, comme ça. Jamais une telle affaire de revente de produits périmés n'avait été révélée en France. Une question se pose. Comment des pratiques aussi graves ont-elles pu durer 4 ans sans que personne ne s'en aperçoive Dans le magasin, les salariés étaient au courant de ces méthodes. Personne n'a jamais parlé. Et pourquoi vous n'avez rien dit Ça, franchement, bonne question. Franchement. On se le disait entre nous qu'il n'avait pas le droit de faire, mais à lui, on n'a jamais... Euh... Vous aviez peur de perdre votre emploi Je pense que si on posait trop de questions, je pense qu'après, il nous aurait fait chier, en parlant bien. Il nous aurait fait craquer. Alors moi, je pose une question. Comment ça a pu durer 4 ans en passant au travers des contrôles divers On avait des contrôles, hein Tous les mois. Avec son, des son... contrôles de l'hygiène Oui, avec euh, sa petite tigette qu'il mettait dans la viande. Il y a un problème quelque part là aussi, ne me dites pas qu'à chaque fois il tombait sur le bon morceau de viande ou... Enfin, je sais pas. Tous les mois, il y était le mec. Hein. Et il n'y a, ben... a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème, on l'aurait su. Il n'y a jamais eu de problème. Comme toutes les grandes surfaces, celle de Roquemort faisait l'objet chaque année de plusieurs contrôles de l'État. Et pourtant, rien n'a jamais été décelé. Pour comprendre cette défaillance, nous nous sommes rendus au service vétérinaire du Gard, à la rencontre des agents chargés d'effectuer ces contrôles. Pour Olivier Le Marinier, chef du service de la sécurité alimentaire du Gard, la remballe de la viande est une manipulation très difficile à détecter. Ce n'est pas en un coup d'œil, ce n'est pas en allant dans un magasin euh, faire une visite qui va durer deux heures, trois heures et en regardant simplement les produits à l'étal que l'on peut dire qu'il y a remballe ou pas. On peut euh, se faire berner euh, comme un simple consommateur. En conclusion, sans la dénonciation de l'un des bouchers et les 18 mois d'enquête de la gendarmerie, le magasin de Roquemort continuerait encore à vendre sa viande avariée en toute impunité. Le 4 janvier 2005, le magasin ouvre à nouveau ses portes. Pour l'enseigne, l'affaire de Roquemort est terminée, c'est du passé. La suite se déroulera devant les tribunaux. À ce jour, trois malades ont porté plainte pour empoisonnement. Le dirigeant et son boucher ont été mis en examen. Ils risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Maître Pierry Fumanal, l'avocat du dirigeant impliqué, reconnaît les faits délictueux. Est-ce que, d'après ce que vous me dites, votre client reconnaît les faits qui lui sont reprochés Est-ce que, oui ou non, il en a été l'ordonnateur L'ordonnateur, je ne sais pas. Est-ce que ça existait Oui, c'est une réalité. Le dossier le dicte. Euh, les autres protagonistes dans cette affaire le déclarent également. Donc la réalité, c'est malheureusement ce qui a été dit. Donc c'est vrai. 
sa position à lui est peut-être plus nuancée au niveau euh, d'une responsabilité peut-être supérieure, mais quoi qu'il en soit, il, il, il plaide en tout cas coupable à ce niveau. Selon l'avocat, son client est loin d'être le seul responsable. Un système euh, d'une telle ampleur n'est pas un fait isolé dans un simple petit département du Gard. Euh, là, les pratiques apparaissent courantes et euh, les langues se délient, peut-être pas officiellement devant la justice, mais en tout cas, on apprend, euh, et j'en ai été le premier surpris, en tant que citoyen, on apprend effectivement, lorsqu'on travaille autour de cette question, qu'effectivement, ce n'est pas un fait isolé et que la technique, entre guillemets, du réemballage est tout à fait développée. Nous avons voulu savoir si l'affaire était un cas isolé ou si, au contraire, elle était l'illustration d'une pratique plus répandue. Charles Dassonville est membre de la Fédération Commerce de la CGT. D'après lui, la remballe de viande est une pratique courante. La raison La pression financière sur les bouchers des magasins. Chaque chef boucher en début d'année sait le chiffre d'affaires à faire en pourcentage, sa cote part, son, sa marge à sortir. Donc c'est à lui de trouver un moyen par rapport à la vente pour éviter d'avoir de la casse, tout simplement. Donc pour éviter d'avoir de la casse, comment on fait La remballe. La remballe, pour certains, c'est la remballe, tout simplement. Dans la banlieue de Nantes, nous avons rencontré un boucher d'une grande surface. Pendant plusieurs années, comme à Roquemort, il a fait de la remballe. Et il a accepté, sous couvert d'anonymat, de nous montrer ce qu'il faisait tous les jours. Alors voilà de la viande que l'on a acheté il y a une dizaine de jours. Pour la démonstration, il a acheté les morceaux de boucherie qu'il avait l'habitude de retravailler. Tous sont aujourd'hui périmés. Alors, on va commencer par le plus flagrant, par le rôti de bœuf, par exemple. Vous voyez déjà la différence Voilà comment il est. Je vais enlever une tranche de partout. On enlève tout ce qui est noir. C'est sûr que si vous faites un tartare avec ça, il euh, y a de grandes chances d'avoir euh, ou une gastro ou... Euh, Enfin, de ne pas être bien. Mais comment ça va être cuit Alors bon, vous remettez ça, bien entendu, dans une barquette blanche. Hein. Voilà le rôti que vous récupérez. Et avec la côte de bœuf Pareil que le rôti de bœuf. Elle est quand même très allumée. Ah oui. Comment on reconnaît laquelle est abîmée, par exemple Est-ce ah ben qu'elle est, est normale hein Ah ben la couleur. Là. La couleur et l'odeur. Là, qu'est-ce que vous allez en faire ben Là, je vais en faire une entrecôte. Si on la compare avec l'entrecôte que l'on vient d'acheter, elle est plus jolie que celle-là. Enfin, elle, elle, elle a moins de déchets. Le client qui ne connaît pas, euh, vous voyez tout ça, bon, c'est un peu plus dur dans une entrecôte. Bon, ben ça, le gras, les enfants, ils ne vont pas vous le manger. Euh, je suis un père de famille, donc je sais de quoi je parle. Le gras, les enfants, ils n'aiment pas. Tandis que là, regardez. Ce que vous voulez dire, c'est presque plus vendeur quand c'est comme ça, quand on est entrecôte. Il ben, y, y a moins de déchets. Oui, c'est plus vendeur. Plus... Oui. C'est plus vendeur. Mmh. Je vais vous faire des merguez. Là. Ça va être quelque chose. Hein. Et les merguez, vous les faites avec quoi Mais Avec les produits qu'on a retirés du rôti de bœuf et des côtes de bœuf. Donc en fait, vous n'allez rien perdre de ces deux, de la côte de bœuf et de l'entrecôte Non, non là, là c'est la boucle bouclée, là. Et tout, toute la pluche, toute, euh, toute, euh, vous voyez, tous les faux morceaux, là, comme ça. C'est vrai que ça paraît pas joli, là, mais on va la hacher. Et puis on va mélanger avec nos, nos épices. Et on va sortir des merguez euh, magnifiques. C'est l'épice à merguez qui fait la merguez, quoi. L'avantage de l'épice, c'est que ça va couvrir le goût, ça va... Oui, ah bah oui, ça va couvrir le goût. On va mettre un peu d'eau. Alors, plus vous mettez d'eau, plus ça gagne d'argent, hein. C'est pas bien. Voilà, ça pèse l'eau. Et ça coûte pas cher. Voilà, 
Là, euh, bon. Le plus... Et ça, c'est un classique de, de, faire, euh, de faire de la merguez avec de la, du bœuf qui est, euh, ah oui, est, est périmé. Ça, c'est un classique. C'est un grand classique, ça. Quand on voit ça, on se demande pourquoi ils s'en priveraient. Parce que vraiment, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 5, 600 grammes là. Bon, et, et donc, euh, ça vous allez gagner, euh, euh, on va dire, 25 francs au plus. Et il y a euh, 30 centimes d'épices là. Voilà. Voilà ce qu'elles ont coûté, quoi. C'est que du bénéfice. Et pour le poulet, c'est la rôtissoire. Le client qui vous l'achète, il vous le ramène dans l'heure qui suit parce qu'il va vous dire que c'est une infection. Vous voyez, déjà, il. Il pisse pas mal le jus. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit pas une infection et qu'on puisse le voir Il ben, euh, faut bien le badigeonner d'épices à, à, à cuisson, à rôtir, mais autant à l'intérieur que partout. Et puis euh, faut et il embroche et les font cuire. Un poulet rôti, quoi. Une fois rôti, impossible de savoir que ce poulet était périmé. Dernière démonstration, la langue de bœuf. Ah, vous voyez Il commence à avoir des heures de vol. Hein. Elle est plus que verte. Hein. On Il va comparer rentrer. avec une toute fraîche. Elle a été emballée aujourd'hui. C'est une langue qui a été lavée, ça. Vous voyez comment la peau est blanche hein Que la viande, elle est claire. C'est une, une langue de bœuf, ça, qui a déjà été retravaillée. Là, voilà. Là, on a l'exemple typique de la rambale. C'est pas possible qu'une langue de bœuf... Vous voyez, c'est même pas la peine d'aller faire un caméra caché, vous l'aurez tout de suite sous les yeux. C'est pas possible que cette langue de bœuf soit une langue de bœuf fraîche. Pour un professionnel, moi ça fait plus de 20 et quelques années que je fais la boucherie, et je vous dis que ça c'est une langue qui a été lavée. Je suis catégorique là-dessus. Parce que vous voyez, le petit coup de couteau que je mets là, aussitôt c'est plus c'est pas blanc, hein, c'est rouge. Hein. Une langue c'est toujours un peu sanguignolant, alors que là elle est, elle, est, elle est enlevée de tout son sang. quoi. Ici elle a été recoupée. C'est-à-dire qu'on a enlevé des bouts qui étaient peut-être pas très très beaux. Oui, à mon avis. On je vais vous faire voir comment celle-ci elle a été travaillée. Et bien, elle a été travaillée comme ça. Déjà, quand elle trempe, regardez la viande, et, et, et bien chie. Et celle-ci a trempé bien long, moins longtemps que celle-là. La vôtre, elle a trempé, vous l'avez mise euh, 10 minutes, là, elle a trempé. Minutes, donc rien. Si je l'avais trempé 2 euh, heures, elle va être aussi blanche que ça. Et là, on voit bien que c'est une, une langue de rambal. Ça se voit. Pour nous assurer que cette langue de bœuf a bien été remballée, nous décidons de nous rendre dans l'établissement où nous l'avons acheté le matin même. Je viens vous voir parce que je vous achetez une langue de bœuf ce matin. Ce matin Oui, ce matin, et qui est datée de ce matin. Oui, je me Et en la dépactant tout à l'heure, je, je la trouve très blanche. Blanche, oui. Et bien. manifestement, elle a été euh, normal. Normal. trempée normal. longtemps, normal. etc. Non, pas longtemps, mais normal. Ouais. Moi, je vous suspecte quand même de l'avoir emballée, cette viande. Ah non, 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 c'est du... non, 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 une viande, de... c'est une langue de bœuf euh, fraîche et qu'on met à tremper. On nous les reçoit toutes fraîches. Ouais. Donc c'est pour ça que euh, c'est des langues de bœuf qui sont arrivées de vendredi. Vendredi matin, elles ont été mises à tremper à l'eau et tous les jours, on change. Nous sommes lundi. La langue a donc trempé pendant trois jours. Nous avons demandé à notre boucher de nous dire ce qu'il pensait de cette pratique. Ah ben moi, je pense que faire tremper la viande pendant un week-end, euh, même, même des abats, c'est révolu. Hein. Parce que lui nous dit, c'est comme ça qu'on conserve les abats. Les abats, s'il veut les conserver, il les reçoit sous vide, comme tout le monde. Hein. Vous imaginez si tout, toutes les boucheries avaient un bac avec de la flotte hein, et les abats qui trempent là-dedans. C'est complètement interdit, ça. Notre boucher a raison. L'article L213A du Code de la consommation réprime sévèrement ce genre de pratique. Elle s'apparente à une tromperie sur la marchandise et constitue une atteinte très grave aux règles d'hygiène. Pour confondre le boucher, nous lui avons demandé de nous procurer la facture de la langue de bœuf, seule preuve incontestable de sa bonne foi. Manifestement, 
il n'est pas très disposé à nous informer. Vous êtes habilité pour avoir, euh, revoir les cahiers de... Ben, je suis client déjà, donc oui, je suis client clients, chez vous, donc euh, pas voilà. Pour voir les, les... Ben, je ne suis pas habilité, mais je suis client. Et on est contrôlé sans arrêt par les DGRF et les monsieur, vétérinaires. Alors si en plus on a des clients qui viennent maintenant, attendez, oui, moi je vous laisse le calepin, oui. et puis euh, je vous laisse le boulot de la gestion du rayon. On est bien d'accord Résultat impossible de savoir quand la langue de bœuf a été livrée dans ce magasin. La direction refusera elle aussi de nous donner l'information. Ce que je voulais, c'était une question d'être rassuré ou pas. Si, si, si on commence à, à rentrer dans ce jeu-là, tous les clients, je vais sortir le cahier de machin, je vais, je vais sortir deux bouchées du laboratoire pour voir tous les cahiers de, de trucs. Il y a un peu de recherche à faire, et on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Je vous laisse. Merci, je monsieur. Je suis pressé, j'ai deux, trois choses à voir. Merci. Merci. La seule chose qu'on nous proposera, c'est de nous rembourser la langue. Nous retrouvons notre boucher. Pour nous persuader que le problème de la remballe n'est pas une pratique rare, il nous propose de nous accompagner dans un autre magasin. Très vite, il repère une barquette douteuse. Nous décidons de l'acheter pour qu'il nous explique ce qu'il a alerté. Vous pouvez nous montrer comment vous, vous avez pu voir à l'œil nu euh, les choses ben, À l'œil nu, c'est que vous avez une barquette de bistec en gros conditionnement avec une, deux, trois sortes de viande. C'est quoi comme morceau différent Ça, ça ressemble à une viande un peu filandreuse, style bavette de flanché. Ça, c'est de la tranche. Ça, c'est peut-être de la tranche, mais c'est pas du même morceau. Ça, ça et ça, trois fraîcheurs différentes. Donc, trois viandes différentes, trois fraîcheurs différentes. Ah ben oui, complètement. Oui. Donc ça, pour vous, c'est clairement, ça a été remballé aujourd'hui C'est possible ça a été... que ce soit de la remballe. C'est possible que ce soit de la remballe du rayon qui a été mis en caissette. Non, je pense que c'est assez flagrant, ça, d'ailleurs. La France compte aujourd'hui plus de 10 000 grandes surfaces. Toutes les enseignes assurent que la remballe de viande est une pratique révolue. Peut-être, il n'empêche qu'il y a des exceptions, on vient de le voir, y compris dans les commerces les plus contrôlés. Et face à ces risques, les consommateurs sont démunis.